Hi girls! Welcome back to my channel. So in today's video, gagawa tayo ng another makeup haul. So guys, disclaimer lang, this is not a haul na nabili ko sila ng isahan lang. Yung iba dito binigay sa akin, yung iba naman nabili ko last week, last month, or last two months pa. So ako kasi yung tipo na bumibili ng mga makeup tapos kapag meron pa ako, uh, sinisave ko sila, hindi ko sila ginagamit uh, agad-agad kasi uh, kapag the moment na inopen mo na yung makeup, doon na nag-start uh, nag yung lifespan ng makeup. So, kung meron pa akong kinagamit, hindi ko talaga sa binubuksan. Tinatago ko muna, tapos inuubos ko muna. Kung whatever, meron ako. Especially sa mga mascara. So, without further chena, let's start. Uh, start ko sa mga product na binigay sa akin. So, guys, look. Ito yung first ever uh, MAC product na foundation meron ako. Meron akong lipstick galing din sa ate ko. Hi sister, thank you sa mga pasalubong mo. So, dati binigyan din niya ako ng MAC lipstick. Ngayon naman is itong MAC uh, foundation. Ito yung Studio Fix uh, Fluid. Yung shade ko dito is, alam ko, NC uh, 20. Ay, hindi ko pa na-try yung foundation to, pero binuksan ko na siya. Yung foundation is meron siyang yellow undertone. Um, I'm hindi masyadong plattering sa akin yung yellow undertone na foundation kasi uh, may pagka pinkish yung or pink undertone kasi yung skin ko. So yung yellow undertone, it tends na nag-ano sa akin, nag-oxidize. Though it's workable, pwede ko naman siyang uh, gamitan ng light uh, light powder or mas maputing powder. Pero ayan yung NC20 ng MAC um, uh, Fix Fluid. Hindi ko pa siya nagamit. Gagawan ko siya ng first impression review uh, sa susunod. Next is itong uh, Maybelline Tattoo Eyebrow Gel. Binigay din lang din sa akin ng sister in loko. Thank you, sis. Mayroon akong video nito. Kung interesado kayo kung paano siya gamitin ang first impression review, please check my uh, my videos. Ay, ililink ko siya dito para makita niyo yung first impression ko sa brow gel tint nila. So, next is, uh, random na to guys. Wala na um, in, in no particular order. So, mag-start tayo sa mascara. Meron akong itong Magnum Big Shot. Uh, by the way, lahat po na lang na pamili ko ngayon is galing sa, uh, sa Watson's or sa department store. Madali silang makita. Mahapil sila kahit saan. Uh, ito, 349 pesos yung Magnum Big Shot nila. Bala ko kasing gumawa ng full face using L'Oreal product, full face using Maybelline product. So, siguro yung mga kulang ko sa mga makeup nila sa mga dalawa, tatlo. So, yung mga kulang ko, uh, binili ko last time. So, para magawa ko yung full face uh, using those uh, L'Oreal and Maybelline. So, ito yung Magnum. Hindi ko muna siya bubuksan kasi bala ko siyang buksan kapag nag-full nag face ano tayo, L'Oreal at saka Maybelline. Next is another mascara. Actually, ito yung Hyper Curl na to. Binigay lang din siya sa akin ng sister in loko. Thank you sis sa uh, uh, mascara ng to. Kasi bibili sana ako last time kaso hindi sila naka-sale. Sabi niya sa akin, um, bibigyan na lang kita. Uh, meron siyang mga uh, meron siyang stock na to hindi naman ginagamit so bibigyan niya mas may, meron siyang mas bet na mascara so ito binigay na lang niya sa akin next naman is itong Lash Paradise coming from L'Oreal uh, sobrang really rip tong um mascara to guys sa online sa uh, sa YouTube yung mga foreign YouTube nabuksan ko na siya yan na open ko na siya um nabili ko siya nung nung the moment na first time siyang na-release dito sa Pilipinas, doon ko siya nabili kasi naka-sale siya noon. 500, uh, 500 pesos na lang siya. 100 pesos off siya. Yung original price niya is 600 pesos. So, ito siya. I'm excited na itry siya kasi maraming uh, good thoughts or maraming uh, magandang review ang sinasabi dito sa Lush Paradise. So, ayan siya. Mukhang promising. Ano yung ganito yung mga gusto kong wand dun sa it comes to uh, mascara. So, I think magkakasundo talaga kami itong Lash Paradise. Anyway, gagawa ako ng uh, full face video gamit ang uh, L'Oreal product. So, abangan niyo yun, guys. Next is, move naman tayo sa Essence. So, bubili ako ng bagong, uh, ang tawag dito, makeup base nila, concealer makeup base. Meron akong isa nito, yung may pagka-dark, may pagka-yellow undertone. So, sabi ko nga, hindi flattering sa akin yung yellow, yellow undertone na uh, liquid product. So, nag-switch ako dito. Meron siya may pagka-pinkish undertone siya. Kung titignan mo siya, para siyang concealer lang din. Pero, uh, ginagamit talaga siya specifically sa ating eyelid pag, para mag-pop up yung mga eyeshadow na ginagamit natin. Next is, itong EB Advance na 
Pony, Pony, hindi ko alam paano siya i-pronounce. Pero nakalimutan ko paano siya pronounce ni ate mong girl sa, ano eh, sa Everbelena. So, itong Pony, nabili ko siya nung naka-sale siya. This is only for 105 pesos, if I'm not mistaken, or 90 pesos. Nandun sa mga presyong yun, ranging. So, inahanap ko talaga nun is yung, ano, yung baked pig na, uh, na blush on. Meron ako ng baked pig kaso naka, nasa duo siya. May kasama siyang uh, bronzer or yung contour. Gusto ko sana bumili ng ganito para mas nadadala ko siya. Para mas handy, mas maliit siya. Kaso wala. Sabi naman ni ate mong girl, uh, kakulay lang daw niya. So, sige, try natin. So, ayan. Next is, meron din akong another for essence. Ito yung ano lang, all about matte. Uh, para siyang setting powder in translucent. As in, translucent lang siya. Para lang siyang white powder, pero in a compact uh, way. So, maganda to. Ito na yung second time na nag-purchase ako ng ganito. Yung una, naubos ko na siya. So, nag-repurchase ako dahil talagang uh, maganda to. Especially for touch-up, kapag naka-makeup ka, tapos ayaw mo magdagdag ng powder, ayaw maglagay ng additional coverage kung full, uh, kung full coverage na yung foundation mo. So, I highly recommend this essence. Uh, this is actually for 299 pesos sa Watson's or sa department store. Itong All About Matte ng Essence. Another is coming from Pink Sugar. So, ito to. Mm, sugar, sugar tint nila, lip and cheek tint in the shade uh, Crazy in Love. This is actually for 349 pesos or 350 pesos. So, alam nyo, napakaganda ng lip tint na to. Sobrang matte niya. Another thing na gustong gusto ko sa lip tint na to is yung smell niya, yung amoy niya. Hindi ako mahilig sa mga um, mga product or makeup product na may amoy. Pero ito guys, ang bango-bango talaga niya. Amoy siyang cherry ball na amoy candy, cotton candy. Napaka-bango talaga niya. Hindi bothering yung amoy niya. Kahit nalagay mo na sa labi mo, hindi bothering. Tapos later on naman, nawawala din yung uh, amoy niya. So, in Crazy in Love, i-swatch natin. Alam mo, ito yung pang everyday uh, nude lipstick na masusuot ng kahit sino. Meron siyang pagka-brown red na color. Pero mas nangingibabaw yung pagka-brown niya. Napakaganda talaga ng color nito. Ito yung Crazy in Lab from Pink Sugar. Next is, meron tayong blush on. Wala akong blush on ng Maybelline. Tuloy ka isa-isang blush on na galing sa Maybelline. This is the Color Show Blush in the shade Fresh Coral. So, gusto ko nga gumawa ng full face using Maybelline. So, yan. Napaka-pigmented niya. Ayun yung color niya. I believe this is only for 150 pesos. So, Watson ko siya nabili. So, maganda to sa mga uh, tight yung budget, yung mga estudyante natin, or sa mga magka-college na naghahanap ng magandang blush on. I will recommend this. Kasi pangalawa ko nung purchase to, uh, meron ako nito yung parang may pagka-pink siya. Nakalimutan ko lang yung shade niya. Pero, ayan siya. Next is, another coming from Maybelline. Itong uh, Fit Me for less foundation in the shade 120 Classic Ivory. Pangalawa ko na rin to. Nag-repurchase na ako. Naubos na yung una. So, ito. Pangalawa ko na siyang bili. Um, alam nyo ba, naglabas ng bagong shade yung Maybelline na 115? Oo. Nasa 115. Yata yung shade doon. It's 115. Um, light, mas light siya dito. Tapos may pagka-pink undertone siya. So, bala ko, baka bibili din ako noon kasi mas light siya at may Uh, pink undertone to. Kasi ito may pagka-yellow undertone siya. Tapos dahil nga acidic yung face ko, nag-oxidize siya. So, nag-turn siya ng medyo dark sa akin. So, tatry ko yung 115, tapos pink undertone siya. I think it will work best on my skin tone and sa akin. Dahil acidic nga yung face ko. Another thing is itong foundation nila, Dream Satin Skin. Hindi na to bago guys. Matagal na rin nabas ng Maybelline to. Meron ako nito dati. Bigay siya ng sister-in-law ko. Sister-in-law ko. Kaso, medyo dark yun. Uh, nagamit ko lang siya once. Hindi ko na siya nagamit ulit. Kasi nga, sobrang dark niya sa akin. As in, alam mo yung Nag-iba talaga yung color ng face ko sa aking mukha, sa, sa, sa dress ng katawan ko. Sobrang nag-oxidize siya, sobrang nag-dark siya. So, hindi ko siya nag-gamit. And in the end, bumalik din siya sa kanya kasi siya medyo ka-color na yun. So, hindi naman siya nag-oxidize sa kanya. So, yun, binigay, binalik ko na siya sa kanya ulit. So, tatry ko siya ulit. Uh, in the shade ko, yung shade ko pala dito, kinuha ko na yung pinaka-light nilang shade. 01. And by the way, this is actually for 499 pesos. 
Yung kanina, yung Maybelline is $3.99. Ito is uh, $4.99. Hindi ko lang bakit mas mahal to. Pero mas uh, marami naman nag-rave dito sa Matt, uh, Fit Me na foundation. Ayan. Next is another from uh, Maybelline. Itong Fit Me for less powder nila in the shade 120. Counterpart siya ng uh, foundation. So, ayan. Um, pangatlo ko na to. Bumili ako dati ng 120. Naubos ko na siya. Tapos, meron din ako 130. Dahil nga, uh, meron ako mga foundation na sobrang light sa akin. Ang nangyayari, parang sobrang light naman. Hindi, hindi nagpapantay. So, bumili ako ng medyo dark ng konti na 130. Tapos, nag-repurchase ako ng 120. Para sa mga foundation na medyo dark naman sa akin. So, ayan siya. Gagawa ako ng full face, rev uh, full face review gamit na lahat ng Maybelline products. So, abangan nyo yon Siguro next week, i-upload ko na yon Another thing coming from Maybelline. Dun, 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 dun. Ooh, ooh, ooh. Tingnan niya ta! It's Gigi Hadid Lipstick. Guys, alam ko, hindi ko alam kung early this year or la uh, late last year siya linabas ng Maybelline. Itong Gigi Hadid uh, collection nila. Pero ngayon lang ako pumili kasi yung mahal niya. Original price nito guys is actually amounting of 349 uh, pesos or 350, uh, 350 pesos. Pero nakasale sila sa SM. At 199 lang siya ngayon. So, bin, bin, bumili na ako para matry naman si Gigi Hadid. Para ma-experience naman siya. So, yung shade ko is Gigi 10. Yung Taura. O, Taura yung shade niya. It's a nude uh, lipstick. It's a for everyday nude lipstick na on the go, magagamit mo siya anytime. Hindi siya mabuksan. Wait lang. Ay, magagamit mo ito everyday. Mapa sa work, mapa sa school. Kung ikaw yung type ng tao na mahilig sa nude, lipstick, I think magugustuhan mo itong color ng Gigi Hadid. So, habang nakasale pa sila, takbo na sa SM department stores or sa Watson para naman uh, ma-experience natin yung si Gigi Hadid. So, eto, swatch natin siya dito. Ayun. Diba? Napakaganda ng pagka-color niya. Ito yung perfect nude na masasabi ko na wearable kahit saan. So, ayan siya. Meron siyang, um, kung titignan, may parang siya may pagka-purple, may pagka-brown, na may pagka-konting red. Hindi talaga ako magaling mag-explain ng colors. <laughs> Sorry. Pero yan, tapos hindi siya, um, parang hindi siya ganun kamat. para siyang satin. Satin yung finish niya. So, ayan siya. Gagawin ko siya ng first impression review itong Gigi Hadid lipstick. Yan. Next is coming from L'Oreal. So, eto. Yung L'Oreal uh, blushing kiss na, uh, na blush on nila. Alam nyo ba, uh, unang-unang beses kong natry to. Second purchase ko na to. Nag-repurchase lang ako, guys. Unang beses kong nagamit to is galing sa ate ko. Uh, that is way back 2012. 2012, binigay sa akin ng ate ko. Binigay niya ako ng blush on na ganito. Tapos, sobrang nagustuhan ko siya dahil nga, estudyante pa ako noon, wala pa akong pera para bumili ng mga kung anik-anik na makeup. Sobrang tinipid ko siya. As in, everyday tinitipid ko siya. Everyday ako nagpa-blush on. So, everyday, I'll make sure na walang nasasaya. This is actually for uh, $699 or $700 yung presyo niya. At guys, napakaganda talaga ng color nito. Meron siyang mirror. Ayan, malaking mirror niya. Baka ma-blind kayo. Tapos, ayan siya. Meron siyang, um, ano dito? Meron siyang, tawag dito, brush. Kasi tinanggal ko na yung brush niya kasi baka mahulog lang. So, ayan yung color niya. It is in the shade blushing keys. Napaka-fresh. Napakaganda talaga ng color ng blush on nito, guys. Sobrang in love. Na in love talaga ako sa blush on nito. Meron siyang sheen ng glitter. Konting glitter lang. Not to the point or not to the extent na sobrang glittery talaga. No. Konting-konti lang. Just enough to, you know, um, para magkaroon lang ng konting kinang yung face mo. Pero kung medyo malaki-laki yung mga pores mo, yung katulad ng sa akin, medyo hinay-hinay lang sa paglalagay. Ha? At mga dito sa side-side lang lagyan lagi dati. Huwag sa gitna, especially dun sa mga areas na mga marami kang imperfections. Talagang maha-highlight sila. So, ayan siya from uh, L'Oreal. Another thing coming from L'Oreal is itong uh, L'Oreal True Match Lumi uh, highlighter nila. Na-surprise ako. Hindi ko alam na may highlighter pala ang L'Oreal. Kasi naghahanap ako ng highlighter nila. Dun, meron kasi akong list. Bala kong gumawa nga ng full face. Hindi ko alam na meron pala silang uh, highlighter. Tapos, tinanong ko si ate mong girl kung meron bang shade ito. Dalawa sila yung medyo uh, medium at itong light. Uh, yung shade ko dito is rose. Uh, this is actually for 600 pesos, guys. Alam nyo ba? 
napakaganda ng highlighter na to. Ayan, no? Yung ito yung highlighter na I will look for everyday. <laughs> ito yung lagi siguro gagamitin ko for everyday use. Maganda siya. Napaka... Tingnan natin. Meron ako sa kamay. Yung sheen niya, napaka ano lang, napaka natural. Tapos, basta gusto ko yung, uh, yung highlighter na to. Marami akong highlighter, pero for me, maganda yung highlighter na to. Hindi siya pure white, na white na white. Meron kasi siyang sheen na pink. Tapos, pag pinag-mix mo, napakaganda ng color niya. So, again, gagawa tayo ng full face about dito sa ating uh, L'Oreal product. Meron silang iba't ibang true match. Meron akong foundation nun. Meron din ako ng uh, concealer. So, try natin sila next time. So, another thing is itong eyebrow pencil nila. It is actually for 350 pesos, pero naka-sale siya. Nabilik siya ng 280 pesos. So, dito sa end na to, meron siyang spoolie. Ayan, which is good. At least, di ka na maghahanap ng spoolie. Alright, pwede mo siyang dalhin kahit kailan. Kahit ito lang yung dala mo. And then, sa another end dyan is ito. Retractable siya, guys. Yan, ganyan karami ang pwede mong makuha sa 350 pesos na eyeliner. Hindi ako masyado fan ng eyeliner or eyebrow pencil na mamahal. Madaling maubos ang mga eyebrow product sa akin. Especially, everyday ba naman, nakikilay ako. Everyday ba naman, nagme-makeup ako. So, mas bet ko yung mga tigi isang daan lang, 150. Kapag nasa 350 na yung eyebrow pencil niya, mahal, uh, feeling ko mahal na mahal na siya sa akin. So, for the sake, for this video, um, binili ko siya anyway, 400 to 8, uh, for 280 pesos lang naman siya. So, try natin siya. Yung binili ko is in a shade uh, brown. Brown na to, sabi ni ate. Pero parang feeling ko, may nasa, ano siya, nasa dark brown yung color niya. Ayan siya. Ayan. So, next, another thing is contour. Itong uh, L'Oreal Impalable Pro Matte Contour. Ayan siya. Open natin. Meron siyang mirror dito. Ayan. Tapos, ito yung shade niya. Yung shade ko pala dito is deep. Meron siyang light or yung parang medium light yung color niya. Kaso, nung sinwatch ko siya, masyado siyang light sa akin. Hindi talaga siya lumilitaw. So, kinuha ko itong um, dark color niya or itong deep color niya. Iswatch natin. Ayan. Alam niyo, napakaganda ng uh, contour color nito. Duo na siya. Meron kang highlighter at meron kang pang contour. Yung highlighter niya, um, I don't think kung magagamit ko siya as has as highlighter talaga sa skin ko kasi medyo dark yung color niya tapos may pagka-orange yung color niya. So, siguro in other way, magagamit ko siya pero gusto ko talaga itong pang contour niya. Itong Pro Matte Impalable uh, Contour Powder. Uh, yung price pala nito is for 600 pesos sa so, L'Oreal ko siya nabili. Next is another contour or V-Face Duo Powder in medium dark. Uh, so, may bilhin ko siya na bili and this is actually for 499 pesos. So, ayan siya. Ayan. So, meron parang highlight yung dito niya. Tapos yung dito niya is itong pang contour. Pero kung gagamitin mo siya, pwede mo siyang i-mix lahat. Tapos, i-check natin. Ayan. Hindi siya nakikita. Oh. <laughs> okay. Hindi siya nakikita. Wait lang. Ayan. Mas dark si deep kesa dito sa bagay. Uh, dark kasi to deep yung color niya. Ito is medium brown. Ito si L'Oreal. Ito si Maybelline. Uh, pero I think kasi na-try ko na siya sa nag-swatch sa store. Um, okay naman yung color sa akin. At pag binuksan mo, meron siyang mirror dito. At meron din siyang brush. Yan. So, if na gusto niyo itong video to, please don't forget to subscribe, like this video, and share na rin, guys. Para naman mas maraming makapanood. Thank you for watching. Bye!